Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Hello sa inyo mga kaibigan. Ako nga pala si Denki from Mineski TV. At ang napapanood nyo ngayon ay ang uh, game number 2 ng... Uh, uy, nakalimutan ng ano, CIT yung kanilang logo. Ng Team Precious mula sa CIT University versus uh, Team Walang Forever ng University of Negros Occidental Recoleto. So yan, uh, hintay lang sila matapos ang kanilang draft. Okay, normal naman yan kasama sa buhay. Ang uh, ganyan. At uh, habang hinihintay natin yan, eh, gusto ko lang ipakilala sa inyo kung anong pinapanood nyo ngayon. This is the National Cyber Collegiate League Visayas and Mindanao Dota 2 Playoffs. So, nagkaroon na ng matinitindihang laban sa buong Kabisayaan at Kamindanawan. At ngayon na yung parang pinaka-culmination niya. Hanggang linggo po ito, sa linggo na po yung uh, Grand Finals. At uh, kung ano, di, di ba ba sa linggo? So, sa ESGS pa yung grand pa. Oh, papali pa rin natin sila. Sobrang angas nun. Okay. So, magbabu... Ma oh, eh, anong nilaro sa linggo pala? Yan, kasi... Oo. Oh, di ba? So, hindi pala natin alam. Ang alam ko sa Sunday, tapos na eh. Pero, basta yon Kasi, yun yung alam ko. Yun yung pinos ko eh. Pero, wag natin mag-usapan yan. Kasi, speaking of ESGS... Ngayon na lalapit na po ang eSports and Gaming Summit sa mga pinakamalulupet, pinakamalalaking uh, well, convention na involving eSports at saka gaming. Kaya nga, eSports and Gaming Summit. At ito po ay gaganapin sa Sabado at Linggo Ten next week. Remaining. So may SMX Function Halls 1 to 4 sa may MOA. So yan, huwag kayo magkakamali. Winter Meron pong White. tickets, available na po yan ngayon. At sa mga nanonood ngayon dito sa ating cast, eh, meron kayong chance na manalo ng uh, ticket. Mamimigay kami ng sampung ticket, lima ngayon at lima bukas. Ganito lang kasimple kung paano sumali. Pakita ko sa inyo. Teka lang, nasa na si Kai? Umalis. Ako na lang. Ganito. Pakita nyo yung mechanics. Ay, you know. Enter the keyword in the chat. Ganito lang kasimple yan. I-type nyo ang uh, exclamation point ESGS ticket please. Ganyan, ticket please. Okay. Tapos, huwag kayong masyadong mag-spam kasi hanggang dalawang beses lang kayo pwedeng mag-type ng keyword more than once and you'll be banned. Tapos, manigurado kayong nanonood kayo kasi mamaya-maya pagkatapos ng laban, pagkatapos ng series, I mean, eh game 2 na to, paano ako matusiro? ba diba? So, ma ma make sure na nandito kayo nanonood para malaman nyo kung kayo ang mananalo. Para nyo manalaman, i-message namin kayo sa Twitch chat, okay? So, yun. Balik na tayo sa ating uh, laban. Mali. Ako nang pinidot. Mali. OMG. Ito ba? Yun. Ang galing ko. So, yan. So, anyway. CIDU. Kuwalit ng kanilang Queen of Pain na naman po. Hindi na sila magubro. They went for a Tusk. Walang forever naman. Going for a Winter Wyvern and a Dark Seer combination. So, gusto nilang kumombo. Tignan natin kung yun ang mangyayari. They have Van Doom. <sighs> Oh, yun nga. Tama nga ako. Bukas nga po yung finals. Ah, uh, so yung... Okay, okay. So, malinaw yan. So, anyway, shoutouts nga pala sa aking uh, prod ngayon, si Aaron. Na natutuwa ako kasi kanina sa ano, sa lobby chat, eh, tinawag siyang sir. Ayan. Lupit talaga. Ayan po. Uh, kokonti lang po ang darlings of esports. Pero, ito po, si Aaron ang true darling of esports at may na talaga na may title tayong lahat eh pag uh, na lang ano 10 seconds remaining mali mo di ba hindi naman kasi kailangan na pangatawanan mo eh cute lang yung title anyway uy gusto ko tong mga bands Shadow Fiend Night Stalker Temper Assassin and Medusa yun ang bands po ng CIT University samantalang ito namang uh, Uno Recoletos Going for Doom Alchemist Gyro and now Undying which is weird Since they would be having the next first pick and they could have gotten the gyrocopter to complete the combo, yung combo na VAC. Pero ayaw nila, hindi wag. Diba? 
So, okay lang naman yan. Earth Shaker para sa kanila. Just to have more oomph dun sa kanilang combo. Disruptor, Disruptor naman. Ang uh, sagot ng CID University. Ngayon, inisip ko, anong para saan to? Baka kasi, baka kasi, hindi eh. Hindi eh. Malabo namang mag-Tony Wisp to. Malabo namang mag-Andy. Malabo namang mag-SB. So, this Disruptor would just be here para lang meron silang uh, Static Storm siguro o kaya anything to counter yung space creation na nga walang forever aka Team Uno Recoleto. So yan, uh, matindi-tindi ang laban nito kasi baka sabihin nyo Kuya Deki, eh baka naman cash price lang. Hindi po cash price ang pinaglalaban lang dito kundi pati yung pride ng mga, ano natin, ng mga players sa kanilang school. Parang ano lang to eh, parang NCC, eh, parang UAAP at saka NCAA. Kaya nga yung pangalan medyo malapit eh, NCCL. So, sa mga nagkatanong din naman, eh, hanggang dito na lang po ba ang NCCL? Hindi rin. Kasi, huwag kayong mag-alala dahil pagkatapos nitong, ano, Visayas and Mindanao, abangan nyo lang yung announcements dahil babalik ulit Razor. ang NCCL sa kanyang lupang sinilangan. Lalim! Pero yun, basta. Diba? Kaya, huwag kayong masyadong hapit kasi may nag-comment kagad sa akin sana daw sa Manila na lang parang gusto kaya sinabi sa kanya actually sa Manila talaga pero ngayon lang namin siya dinala sa South at uh, so far napaaganda ng turnout dahil marami kaming nakita na malulupit at mababangis na mga teams dahil hindi lang naman po sa Metro eh <coughs> excuse me po hindi lang naman sa Kapit Capital ang uh, mga top teams ng Dota 2 diba hindi lang naman doon ang uh, talento na pupunta kundi meron din sa Kabisayaan at sa Kamindanawan at ito nga yung pinaka-showcase nun sa schools pa o yan Razor para sa Uno Recoletos okay not bad para sa kanila kuryente laban sa kuryente and could, have, could be a good check to an any oncoming carry na ilalabas dito ng uh, CIT University and well actually sila dito yung nalilimitahan ng options eh dahil nga sa combo nang uh, walang forever. Silang may hirapan ngayon pumwesto. Bounty Hunter para sa CIT University and knowing them, meron sila itong tinatagong sanda, ano, tinatagong uh, ninjutsu. So, Task Offlane, Disruptor, Bounty, uh, Supports, Queen of Pain Mid, which is very solid. Pero sino ang itatambal nila dito? Pwede silang mag-ember. Pwede silang yun nga, si General Luna. Pwede silang mag-draw Ranger. Pwede silang... Hmm. Napaisip din ako kung sino mga pwedeng piliin itong heroes ng si uh, University. Samantalang walang forever, if this is a mid-Razor, then it would not... It would be fine, I guess. Queen of Pain, hindi niya pwede gawin yung kanyang harassment via Shadow Strike. Kasi sasaluhin lang yan ng unstable current. At saka, pihado naman, medyo makunat-kunat ng konti si Razor, medyo lang naman. Pero malambot pa rin yan kasi Aji. Pero makukunat. Labo, labo ng statement ko. Pero basta yun. So ito, ang ban po dito, Anti-Mage. Again, another assurance mula sa walang forever na walang mapipiling proactive na carry ang CIT University. At ang last man po dito ay Huskar. Para naman hindi sila matakot na hindi hindi iindahin ng uh, Uno Recollectos yung magic damage na kayang i-dish out ng uh, CIT University. And remember, this is game number 2. CIT leading the, uh, leading the set 1-0. At uh, napansin ko naman, laging ano eh, laging yung, for, yung, oh, yung buong playoffs kung hindi 2-0, 1-0. So, kumbaga, ano, kumbaga ang uh, mga teams ngayon, eh, walang nagkakaroon ng parang clincher. Oy! Specter Mills! Hmm. Okay. So, this would be a mid-razor Specter Uh, safe lane not bad para sa kanila sige wala na problema yan pero CITU sino ang carry ninyo? sige na ilabas nyo na si General Luna please ayan so ano ang sinasabi nila dito ayan Kina pinagkwekwentohan nila yung pagkakadisban ng Navi opo meron nga tayong news yan mula sa Mineski.net sa mga <laughs> sa mga kakachun in lang at sa mga hindi pa nakakaram ng balita, yes po, nag-disband na po yung Dota 2 team na nga Navi. In fact, dito nga sa ating Mineski.net, eh meron tayong top 5 na 
epic place niya kung magato commemorate yung ginawa ng Navi di ba sa kung paano nila shinape yung esports scene kasi aminin niyo malaki yung nagawa ng Navi eh di ba isa sila sa pinaka um ano ba pinaka glorious siguro, siguro na Dota 2 team oh TA1 champions inspired lots of people to actually strive for ano for greatness pagdating sa TI environment at uh, iba pa rin talaga pag nauna ka 'di ba ganun yun eh usually ang natatandaan talaga yung first na nanalo so halimbawa sa sa sa, sa American Idol maalala mo si Kelly Clarkson mga ganun sa Starstruck maalala mo si Jenny Lynn at saka si okay hindi ko na naalala yung mga nanalo basta yun so ito po naubusan na po ang oras Ang City Universe Necrophos Carry What? <coughs> Hala, ano to? Okay So, pwedeng carry Necro Pwede rin safe lane Queen of Pain Anything goes Para sa Ano na to Sa draft na ito And anyway, here we go May post na naman po Siyempre Ganyan talaga Umpisa pa lang Post ka agad Post Dota Ladies and gentlemen So, TYG Yan, bago bang nga yan? Bagong code, TYG? O oh, yun, naglabas po ng pinakamamahaling mga courier. Grabe talaga ang hirap ng buhay ngayon. Tingnan mo, puro sila donkey. Donkey Gaming, mga kaibigan. Wala man lang secret. At uh, shoutout siguro yan kay Rika. Ayan, so nananawagan daw po ang... Uh, ang uh, team ng Uno Recoleto, shoutouts kay Rika na malamang eh, girlfriend ni Jan. Kasi kung hindi mo yan girlfriend... Sana mag maging kayo na. Ayan, ako na nag-wish sa'yo ng mabuti. So, kapag naging kayo, eh, bigyan mo naman ako na shoutouts kahit ano lang. But anyway, tuloy lang tayo. Mula sa Uno Recoletos, we have Jason as Razor. Si Parles naman as Earthshaker na pinagalitan kanina ni Erin. <laughs> Takot siya eh. Ayan, si John Rica po dito as Darkseer. Si uh, Stormy Storm playing Spectre and playing for what? As Winter Wyvern Medyo Condescending yung pangalan ng Ano mo ha Pangalan mo Pero okay lang yan Playing for what? Playing to win Most probably Sa kabilang side ng mapa It would be A Solo Flight Necropos Ito, lakas Yan, Solo Flight Necropos Mga kaibigan Played by Kintaro At napa-question mark Ang ating admin Smiley ang pangalan Wow, nice one Bigla daw tumaas ang ping Hindi ko kasalanan yun So, tingnan natin silang lahat ka-araw would be playing Bounty Hunter. Kay Kakudori as Disruptor. 21 Pilots aka Dino as Queen of Pain. Si Walang Pangalan as the Offlane Task. Tingnan natin. Kung uh, paano ang mangyayari. Anyway, uh, nakatuwa no? Because uh, CITU is using a team. Ay, ito ata. Thanks. Is using a team na medyo nerfed to the ground. Necrophos was nerfed last patch. Bounty Hunter was nerfed last patch. Very funny. Kasi sabi nila, wala ang pakam sa mga nerfs. Gagamitin pa rin namin niya mga yan. Ito huli si Plague for what. Nakapag ginawa ng yellow. Pero of course, she can run away using the Arctic Burn. And here we go. I think Kaaro would die. Meron mo silang detection. Oy! Sentries! Pero hindi ata magkakabot. Tingnan natin yung magkakaroon na dito ng shoot to kill. Abangan, nagpakidlat, wala siyang napangabutan So he would survive With ve barely, ano 100 HP remaining Kaaro dito mga kaibigan Soul Survivor, mga Dolph Ziggler ang galawan Nung Survivor Series Yan, naghihingalo pero nakalakad pa rin So judging from the uh, laning phase Medyo may hirapan natin si Darkseer dito. Mas malakas ang harassment ni Necropos eh. Oo, kasi merong ano, merong uh, Ion Shell si Darkseer. Pero Heartstopper plus Death Pulse guarantees na hindi ganun ka, hindi may hirapan si Necropos pagdating sa linya. Not to mention, eh mas makati siya. Diba? Porsyento ng HP ang nawawala. Ion Shell, hindi naman tatamaan si Necro unless dumikit siya eh. Using the range advantage with, on that one. Tapos, sa may mid naman, Queen of Oak, oh, wow, ng blink. Pero ano, okay lang, level 2 naman na siya. So, uh, sabi ko sa ano, level 1, blink ka agad. Kabado, kabado sa Razor, sir. 
So dapat ano muna to eh, pwede mong gawing ano nga yan eh, shadow strike eh. Pero okay lang naman yan. Jason naman dito, of, of course, the best course of action is getting the plasma field. Napakala. <laughs> Excuse me po. Napakalaking tulong. Not only for damage, kundi pang scout na rin kasi it provides vision. Kaaro dito, moving in. Oy, the slow would be there. At uh, nasa ng sentries ng Uno Recoletos dito sa larong to? No sin is all relegated dito sa may baba. So this is a good, good news para sa CIT University. Usually, when you are against a bounty hunter, meron kang ilalaan na isang sentries dito sa may gitna. Para siguradong hindi ka maharas. Pero ito, CITU, medyo, hindi naman siguro sa aware sila na wala ng sentries. Ang uh, Uno Recoletos, pero syempre nag-click-click na yan. Nag, uh, nandami na nangyari sa Kings. Para magkaalaman, oops, trying to go for the uh, aggression, pero nagkatak nagkatakutan. Blink out siya kagad. Parles dito, on point. Tingnan natin kung makakapag-stun siya. Sakasakali, oh, pause dito. Boom, panes. Wala lang. Ano yun, harassment stun. Ganun talaga ang buhay, pero to. Ah, uh, tama ang ginagawa ni Paris. Again, you ha always have to expect. Always expect the unexpected. Alam nila na merong tao dito. And by that, kailangan na kailangan nung masecure na hindi mapapatay yung courier ng, uh, mid ng mid hero nyo. Ayun. So, kaaro, medyo nagsayang ng oras. Diyan ka lang magkape. So, mata lang ito. Tos. It's okay, I guess. Stormy storm. storm. Medyo wala naman siguro siyang problema. Pero ito ata. Magkakagawan dito. Kaaro. Wala. Wala na siyang... Wala. Wala. Okay. So, mukhang lambingan gaming dito. So far, no aggression from both sides of the field. Haste was uh, obtained by playing for what? Pero wala lang yun. Para lang uh, masiguradong hindi yun makukuha ni Tos. At sa ngayon, eh, masarap magkaroon ng co-caster na pwede mong kausapin at magtanong-tanong ka kung anong pwede mong yan. O, mamaya yan. Pinabalik dito si John Rica. At uh, nangangani pa siya. Makatakas mo siya dito. Makakatakas nga natin siya. Which, meron siyang surge. At uh, tatakbo ang koya mo dito. Oy! Nakubuti wala na si Kaaro. Kung nandun si Kaaro, yari. Meron ba siya pabalik ulit? Wala pa. Glimpse nila ng cooldown. Kintaro, wala pang ulti. But if... Meron siya kundun eh, medyo easy yun. Naku po, namiss ko yun. Lahat na ng personal namiss ko. Isang magandang bato mula sa DPS ni Tusk. Salamat sa kanyang burst damage and G would be able to kill that poor, poor Winter Wyvern. Hindi <coughs> ko na kasi na-expect yung mga ganun ngayon eh. Kasi you have to respect ano eh, Tusk, sa meta ngayon na hanggang ngayon, despite those numbers uh, reduction at saka sa cooldown, eh, doon pa rin yung burst damage niya eh. At uh, hindi lang yun basta burst, kundi it's a, it's a new dimension ng disable. Eh. Prevents you from running away straight forward. Kaya dapat mong uh, i-anticipate yung mga ganong klaseng maneuver coming in from the task player. Pero again, let's see kung paano gagawin dito. Spec still untouched. Walang nangyayari dito. Hindi man lang siya hinaharas. Medyo mataas ang kanyang region. Salamat sa uh, tango. Pero oh, wala oh. Okay lang daw siya. Sabi niya, wala. Huwag natin itong... Huwag natin nga balahin si Spectre. Ma Masaya naman siya sa buhay niya. So, matalo ito. John Rica humihila. Ba't hindi nila ito binablock? Ayun, okay lang. Kasi, andito si Kika Kodori para asarin yung ginagawang uh, kababalaghan ni John Rica. At ayun, tuloy-tuloy pa rin sila. Ops, tagalang may kaguluan ba dito? Precious and Kaaro. Ops, wala lang. Ganun kasi yun eh. Pag tinignan ko na, titigil sila. Ganun yun. So, ito. Wala lang talaga. Talagang walang nangyayari. Stormy Storm and uh, playing for what? Actually in danger right now. Invi si Kaaro. Meron bang mana? Si... Wala, wala siyang mana. Sad boys. So, wala. Wala nangyayari nga. Stun would be there. Dagger. <coughs> Pero wala lang ulit. Palit na lang ng harassment for farming. And that's it. Ganun lang mga kay B. And I think this is the problem for BH. Kailangan ni BH ng laban eh. Kailangan niya ng team fight. Kailangan niya ng fast XP for that fast level 6. And he's not getting it right now. Ayaw, ito na ata. Ako po, nangangani mo buhay ni Tas. There goes the Fisher. Makakatak mo ba siya? Buti na lang, nagputol siya ng puno ng mas maaga. Enabling him to escape that one. Hindi ko alam kung na-anticipate niya yun o tsamba-tsambahan lang. Pero ang galing. 
Yung pagputol niya ng puno, nag-iwan siya ng isa dito. Para cute. Amazing. Amazing dot. A beautiful. Yung mga ganong mga bagay, medyo namimiss mo na yun kapag ano ka na yun. Pero mamayon, tonto ko po. 21 pilots! Sumigaw! Pero baka makatama, mamatay siya dito sa to. Yes, he will. So, gantihan lang sila. That timely Didi mula kay Queen of Pain utilized effectively to... Excuse me po. To kill the Razor. So, yan. Tingnan natin, buti lang di naman magkakas sa linggo kasi alam mo... Dito sa Mineski, passion talaga eh. Kalokohan yung sumusuko ka. Por hindi porket may sakit ka, isusuko ka na. Tuloy-tuloy lang laban natin. Ako, Quintaro, meron mabulti. Pero wala siyang mana to use it. And I think, wala, hindi, wala pa naman sa critical na level si, ano eh, si John Rica. Para ma-one hit delete ng, ano, ng uh, Reaper side. Si Kaaro naman, level 2 na. Ako po, matagal-tagal pa. Grade 2 ka pa rin, pre. 6 minutes na. Tagal-tagal lang kanyang dito progression. But 700 uh, net worth is not that bad. 800, I mean. Pero ito, nakita na siya. Sentries is here. On set. Not to mention, may maganda pang observer words dito to spot any oncoming TPs mula sa ano, CIT University. At uh, ngayon, uh, nawi-weirduan ako kasi Parles, hindi... Ano, ay, tama, mayan yan. Kasi kaari to being spotted. Ako po, the slow will be there. Isang palo. Nagulungan ba? Hindi umabot. Ang uh, snowball ni Precious dito, naku po, task might be in danger. Hindi, makakatakbo Makata siya. Hindi na nag-forgo ng uh, ag additional aggression. Ang ano dito, ang uno recoleto. So, plate safe. Now, kapatay na tayo ng isa. Tama na. Huwag na tayong masyadong masaya. Uy, yun na naman po. Nagkaroon na naman po siyang uh, pagtutuos ang dalawa. Isang mainit na duelo. And uh, Kaaro, taking advantage of that. Gusto niya talaga na maagagang uh, Pasko. Level 6 might be incoming right now kung marirelegate kay Kaaro. Itong, itong mid na to nang medyo mas matagal-tagal pa. Pero nakakatuwa. Kasi pareho sila ng game na ni Earthshaker. Na gusto rin niya magkaroon ng level 6 or maybe an early blink dagger. Kaya magpapasol of light din siya. Pero mukhang hindi yun ang mangyayari. Mukhang Earthshaker dito would just be on guard duty. Where is the fissure? Wala daw muna. Walang detection. Ang auto regulus which makes sense. Naku po uppercut para kay Stormy Storm. Pero nandito na. Oh, dumating na! Si 21 Piles at piniloto lang niya ang isa. Playing for what? Might be dead. Pero hindi. Buti na dumating si Kika ako doon dito for that wonderful Sky Dome. And playing for what? Trying to regenerate that lost HP. Gumapang siya. Pero hindi niya aabutan ng umaga. That timely rotation from 21 Piles coming in from mid. And Kika ako doon coming from top. So, kumbaga parang kang kayo galing guys, but medyo gala-gala kayo, galing kayong Cebu, nakapunta kayo ng Negros Occidental. Grabe namang pag-iikot yan. So, tignan natin. So, uh, magkakaayaan ba ito papuntang Bacolod? 21 pilots walking in, meron siyang mali dito to use. Yes, blinking in. Para kay Jason, ginulungan. Ulti mula kay ano dito, kay Spectre. Let's see if someone would die. Oy! Kaaro, almost in the brink of death. Stormy Storm, pinabalik. Diyan ka muna sa mid, mag-farm ka. Mid pala sa bot. Mag-farm ka lang ulit. Spectre, mag-thank you ka. Ligtas ang buhay mo. Pero, to be honest, uh, okay na yung ginawa ng, ano, ng CITU. Pinabalik si Spectre. And then, uh, probably get some farm. Dito sa may gitna. Hindi pa naman ganyan yung panahon nila. Opo. Just a stun to, ano, to harass. And this way, from actually moving in, no mana to use the ulti, even if it's off cooldown soon. At uh, wala siyang body charge, meaning 21 files will be playing defensively. Ako po! Oy, magpaklik ka! Mga mali doon si Stormy Storm. Di naman na snowball na malintik! Killing speed para kay uh, Tusk. And again, the burst from the Tusk can never be underestimated. May ulti na ba? Si Kintaro, meron siyang mali to use it. Level 2 say this. So meaning, pag nakapatay siya ng tatlong creeps, eh, mabilis ang kanyang regeneration. Look at that. 17. At, um, level 2 uh, stacks ng kanyang sadis. Ramihan ang snowball. Uppercut. One more click. Pero merong napagandang cold embrace. Pero, oh, shuriken. <laughs> Nakakidlatan. At saka natamaan ng shuriken ni Sasuke. So, sure bells patay. Si uh, Winter Wyvern. Now, Stormy Storm back in bot. Pero tapos na po ang uh, boxing sa may baba. Kuha pa ng bote. Naku po, swerte! Invest rune para kaya, no? 
Kaya Tusk and now all he needs to do is to find another target which is most likely si Spectre Mills at napupunta na siya. Ako po, makakaamoy ka ba? Napupuntahan ka na, mukhang alam niya. Ay, hindi niya alam! Ako po, uppercut! Wait, truck na ba? Wala pang truck, Dota, Shuriken mo, pe. Hindi na kailangan dominating para kay, ano, kay Tus. Still no level 6. Nice coverage, ano, coverage sentry ward. So, CIT University knows how to counterplay. Yung kanilang invis strat. So, ito yung kailangan matutunan ng mga nagalaro ng mga invis heroes, eh. Kahit kayo yung nag i kayo din yung dapat nag i eh, para mayroon kayong counterplay kung sakasakali na naglalapag ng coverage sentry once yung kalaban. Pars, almost dead, pero may color burst malaki. Play for one. Oy! Pero nakagad Skydom catching all, almost catching two. Play for one. Uppercut to death. Patay ang dragon. John Rica with that wall. Mega kill si Precious, pero pwede siya mamatay to Tusk. Gumamit na ulti si Storm Storm. So this would be a surge in. Lulutuin siya ng Iron Shell. Dumating na rin si Jason Borges. Tinamaan siya ng kuryente double kill para sa kanya at si Kaaro naman invis where is the fissure gagamitin ba niya naghahabol ang koya mo fissure not gonna hit anong klase fissure yung tumalong na fissure lang pag anong pure pero he expected na si Kaaro medyo nasa malayong kabihas na na again wala pa rin truck dota si BH dito at ayan uh, Kita mo naman Left alone And of course Kapag mag-isa ka lang sa buhay mo Makakapag-push ka At uh, ayun na nga ang nangyari At uh, naku po ayun na ba Panahon na ba? Oo So sana habang nagkakasta ko Babakunahan ako Huwag na akong i-interviewin Puro yes lang ang sagot ko so, Ba't umiiyak ba sila? Iiyak na yan Masakit ba? Hindi ko maalala nung binakunahan ako eh. eh. Pero kailangan ko ng bakuna kasi may sakit ako eh. So anyway mga kibigyan, sakit aside, medyo nasasaktan dito ang Auno Recoletos. The score is 5 to 10 in favor of CITU. Maniwala kayo sa akin, yan ang naglalaro. Baka sabihin nyo pro team talaga to eh. Yan, lagay nyo na lang ng logo, CITU, sa may taas, promise. Mamaya na yan. Wala pa rin item si Spectre dito but I think... She is going for a vanguard. Vanguardino Masterino. Naku po, kaaro. Time na po. Oh, pwede na nagpalipad. Si uh, Play for One para makatakas. Dagger was there. Kinlat ng karimlan. Naku po, clash na. Sabangan na ito. Tatlo ang namatay. Kagad para sa CIT. You storm, you storm. Na ulti. Facebook ka muna. Play for One. Mamamatay din. Double kill mula kay Quintaro. Triple kill mula sa kanya. Ultra kill pa ata. And a possible rampage. Umahabol siya. Sabi niya, yari ka sa akin, boy. Meron akong, meron akong hand of my dust. Patay ka, ultra kill. Hand of my dust ang sagot sa kahirapan. So yan, nagtatanong ko yan, Denki, sino mang dapat iboto para hindi na maging mahirap ang Pilipinas? Hindi presidente ang kailangan. Item. Hand of my dust. Sa 2016. <laughs> Ayun, so 8-14 po mga kaibigan Ang score ngayon At uh, may tore pa So hanggang ngayon wala pa rin tower na nakukuha Ang uh, Uno Recoletos in, uh, in, uh, no, in contrast Two towers Not to mention an, uh, an ultra kill coming in from the necro Meaning, ito mo magkanong pair niya? 4-4 4.4k mga kaibigan Parang pera ko lang kada oras Tira tingon mo yan Hindi ko makita ah, yun. So yan, yeah, shoutouts nga pala Kay Impress na ngayon ay uh, Tinutusok-tusok <laughs> Alam mo, yung reaction ni Impress ha? Impressive So yan, congratulations Sa uh, ano, Mi Mineski Bakuna Association Na <laughs> Sila lon ba nagpagpapabakuna din? <laughs> mga mga ano yun eh. Ang alam mo hindi ko kapawala si RJ. Nagpost pa sa Facebook para namang gusto namin kalahan. Si, sino ba yung mga ano? Ang alam mo si Juno hindi magpapaan eh. Magpapaturok dahil takot din. Yan. So yan, naglalabasan na po mga kaibigan yung mga duwag sa Mineski. Ako kasi gusto kong magpaturok kasi gusto kong ma... Gusto, hindi naman sa gusto kong masaktan. Pero curious... Gusto, curious lang ako kung anong paramdam ng uh, ini-injectionan ulit. Kasi, kailan ba ako huling na turukan? 
Ano na dextrosa na ko? Pwede naman yun masakit. Parang nakakatuwa nga. Pero mamaya na yan kasi hindi matutuwa. Si Specter Mill. Stormy Storm. Hindi man lang pinatapos yung kanyang Vanguard. Mamaya na yan. Kasi kay Kakodori to. Pwede naman na tatala sa amin. Gantihan na natin. Uuwi naman yung isa. Diyan ka muna umuwi ka. Kaaro. Shuriken. Um, sarap mga kaibigan. Pero... Uy! Double kill yun? Dalawang namatay si John Rickam. Tinamaan ng palakol ni Diba ni Tas. At ulit ulit pa ito mga kami. May track daw ta si Jason. Tingnan din ko nga habol dito. Si Tas may cooldown pa. Cooldown pa. Pero wala. Hindi natakot eh. Naka-shadow blade daw siya. Tuloy na nalangang dumating si Flesh. Sumigaw! Pero naka-blade mail! Oh no! Ang blade mail. Effective sa female. Patay na gagawin ako. Inglis. Wala silang detection. No detection. So makakatakas. Si Tusk. So, Napaka-cute mga kaibigan na Clash apat ang namatay sa Uno Recoletos sa CIT. Tatlo lang ang uh, namatay. Pero tignan mo naman kung gaano kalaki yung pinagkakitaan nila dito. Anong binuo ni Necro? Grabe ka naman, pre. Blink. Tapos point booster. May extra ka pang 1-9 na pwede mong ipangkain sa Jollibee. Grabe. Dami nun. 1,900 pesos worth na Jollibee. Ano ka nun? Ewan ko lang kung di ka mabusog. Pero mamaya na yan. Kasi, tingin natin yung uh, let's uh, consolidate kung ano ba yung mga item choices dito ng ating mga players. <coughs> oh, yun. Lana, kailangan ko talagang bakunahan. So si Tas... Ay, hindi ataw pwedeng bakunahan nun pag may sakit. Ang alam ko, hindi pwede. Kasi may king immortal ka nun. Pero mukhang hindi may immortal si Kintaro mga kaibigan kasi siya dito. Eh, pinaligiran na mga ulti pa! Facebook ka ulit! At mo, ma mga mabubuhay ba siya? Mabubuhay ba siya? Mabubuhay nga ata. Nilabas na ang lahat. Dumating na ang lahat ng pwedeng dumating. Sa wakas na matay siya. Pinatay siya dito mga kaibigan ni Specter Mills. Nakuha ang kanyang mega kill. Magkano kinita niya? 1-2. Wow, parang sweldo ko lang kada minuto. Grabe, pero dumating na si... 21, 21 guns. Wala, tumakas lang ka agad. May pinabalik ang isa. Nilagyan pa ng kapote. Naku po, Jason. Jason! Patay! Pinabalik si John Rick dito. Naku, dumunag si Dating. Ano sila dito may gulong mula kay Task. Uppercut ka agad para sa Kuala. Tinamaan na ng truck. Truck doon na ito. Naultihan si Kay Kakodori. Pwede ito maging uh, timing window. Pero hindi yata yun ang mangyayari kasi magsisitap pulasan sila. Walang mga buhay. Ang uh, CI to University dito na si... Okay, napunta pa. Ah, okay, napunta kay Stormy Storm. Okay, not bad para sa kanya. Sumiga, mga kami. Nasa likuran! Si 21 Pilots! Ano din si ano? Oh, inapre ka at kagalit task. Oh, pinakyo. Patay si 21 Pilots. Precious mo mamatay. Si task. Danda. Pinuksa. Inspector. Getting all those farm. I don't think that's good. Para sa CIT University. Nabinibigyan nila ng ano. Nang free hit si Specter Mills. Na ngayon eh tumataba ng konti. Pero kagandahan naman. Uy, sayang hindi niya naabutan. Ay, ayaw mag ano. Ayaw mag-aganib sa kanya ito. Unahin niya muna dito yung Bloodstone. I think either that or Octarine Core. Pero Octarine Core would not really be good for Necro in a sense. Ah, pwede ata. Magic ba to? Ay, hindi. <coughs> Kasi kung ano, iniisip ko, kung nag-Octarine ka ba, ito bang Heartstopper aura mo mayiging lifesteal? Pwede ka mag-lifesteal sa Heartstopper. Sobrang OP nun. Sobrang OP. Pero buti na lang. Tingin ko hindi. Mamaya na yan. Mechanism, Tranquil Boots para kay Kaaro. Samantalang Precious, tapos na ang kanyang Orchid. Si Jason, nakita natin kayo naka-blade mail and now he's going for a possible... Possible BKB. Wala pang dagger si Earthshaker. Si John Rika naman, naka-mechanism. Uh, going in for a Greaves. Uh, si Spectre. Gusto niya talaga mag... Hindi pa niya tina... Okay, wala na. Wala na eh. Wala na. Wala na yung uh, pananga. So, hindi na siya magbabangguard. Tapos na yung kanyang drums. This would be... This can be... A... Ano? A uh, Radiant. Since nandun na yung kanyang pera. Konting ano na lang to. Konting tulog na lang. Diba? Check pa natin. Sino pa yung mga hindi ko nakikinting item? Ako po, Big Papa. Desolator na ata dito si ano. 
So, uy, nakuha. Napitas ni Kaaro yung Kuri Mamet. Itipi ako siya dito. Oh, hindi ka pwede mag-tipi. Echo slam in the face. Para hindi makatakas dito si Kaaro. At Mukhang uh, panahon na ata ng Bruno Recoletos na makabawi. Ah. CID University medyo nawawalan ata Radiant ng uh, Chempo. Sa laro na ito, ano, nasa likuran lang si Tusk. Si Queen of Pain naman dito nagbabadya. Oo, oh, oh, naku. Pwedeng-pwede nilang igaw. Actually, may blink naman si ano, si Kintaro. Pero ayaw talaga nila muna. Gusto nila mag-chill. At uh, tama nga ako, Octal, ng pinag-iipunan niya. Tingnan mo, meron siyang 2,000 gold dito. At, ah... Uh, Not bad. Octarine Corp para lumit yung cooldown siguro ng kanyang Reaper Scythe. Malaking bagay yun. Tapos, uh, syempre, mas marami kang life steal sa Death Pulse. Mas marami kang health na may regenerate sa Death Pulse at saka sa Reaper Scythe. Not to mention, may sadist ka pa. So, almost unkillable in a sense. Si, ano, si... Paring Necropos pag natapos niya yan. Tapos, mag-radiance pa siya para talagang sagad-sagad na. Diba? Tubo na ata eh. Kulang pa ng magkano. Wala na, yan na. Sampung, sampung piso na lang. Buo na niya. Yung uh, kanyang Octarine Core. At uh, kung hindi naman niya alam kung ano mangyayari, eh siguro ito na yung panahon para malaman niya kung gagana ba o hindi sa kanyang Heartstopper Aura, di ba? Kasi kung mag experimento ka na lang, dito na habang meron ka na. So, check lang natin lahat. Buo na ba? Yung hindi. So, yun ang Octarine Core. Para kaya Kintar, okay. Kaku Dory naman, meron siya ditong Cloak. Cloak. Wala lang. Maraming yaman kasi ni Ineko. Yung nakakuha siya ng ultra kill. Tingnan mo naman nag-skyrocket ang kanyang net worth. Now at 12k net worth. And uh, looking at the global net worth, 7.5k. Blink in. Pwede na si Playing for 1. Nasa ng ulti pero may coverage stun. Oh! Maganda-ganda ka na yun. Winter's Curse. Pero meron na nga lang Meg ang mga Koya mo. Uy! Kulang ang DPS. Mega kill. Para kay Stormy Storm. So this is a Spectre that's getting lots and lots of kills. Meron siyang 4.6k. Hindi ko alam kung saan niya gagamitin, mga kaibigan. Medyo pagbata pa ata sa Storm Storm. Hindi pa niya alam kung saan niya gagastin ang kanyang pera. Sumigaw, patay ka agad. Si Razor, vacuum ball connecting. Pero doesn't really matter. Only a minuscule amount of damage. Kintaro, going to join the fray. Tingnan natin kung nagla-lifesteal ba siya sa kanyang ano. Hindi siya nag-lifesteal sa Heartstopper Aura. Pero ang mahalaga, 52. Less than a minute po ang cold cooldown ng kanyang Reaper side thanks to the Octarine Core. And now all they have to do is destroy this tier 1 to open up business and actually push. Buna ba niya yung Radiance? Yung na buna niya recipe, okay. Okay. So, ewan ko bakit inuna nila yung resibo ng Radiance. Eh, ikaw ba pag kumakain ka sa restaurant, ang una mo bang sinasabi mo ba? Halimbawa, kitpin nila pinang anong ano. Nung wait, sabi ba, sabihin mo ba, pagkasabi niya ng may I take your order, yung resibo nga, syempre kukunin mo muna yung pagkain. So, dapat, siguro, stormy storm, eh, pinag-ipunan mo na yung ano, di ba? Sinagat mo na dun sa, I don't think nasa critical naman siyang kalagayan kanina, di naman siya pinag-tripan ng, ano, ng uh, CITU, so bakit siya nag-panic buying? Not sure kung bakit ganito kanya mga decision. But anyway, we have seen Earth Shaker dito getting ousted by uh, CITU. Kitang-kita siya sa proximity. Nangamapa natin ngayon. And now, with a very, very fat position 1 Necro, eh, para sila nagkaroon ng additional hard mode. Kung baga, naging ano eh, kanina, parang normal mode eh. Ngayon, naging hard mode na talaga ang laro para sa Uno Recoletos. He needs... Uy, dinakaw pa ni Jason. Toss bus. Tapos na ba? Buo na. Yun na. Buo na sa wakas. Ayan, easy. Radiance. And now, I think... Medyo pabor na ako sa Uno Recoletos pero ano si Eddie is looking towards furthering their own advantage by taking Roshan for themselves. 15k gold advantage para sa kanila. XP's over 9,000 as well. Not to mention, nasa kamay nila ang kauna-unahang ano, Roshan and Aegis. Ngayon na nila binigay kay Necro. Naku po! Imagine nyo yun. Necro na may 50 second ulti na mabubuhay maguli at merong sobrang dali sobrang sarap na lifesteal. Nag-lifesteal ba siya sa Heartstopper? Hindi, hindi. Hindi siya nag-lifesteal sa Heartstopper thankfully. Kasi sobrang OP nun. Pero 
mamaya na yan. Tignan natin kung gagawin niya. Still ang Aghanim Scepter para kay Kintaro. Pero hindi naman niya ata kailangan mag-knockout punch dito. Pero still, malaking bagay yun eh. Pag uh, nakuha niya, naku po. Na-spot na si Tasker. The Slayer's now finished para sa kanya. May Queen of Pain naman. Tapos ayun na kanya Aghanim Scepter. At walang nagawa. Ang una reko uno recoletos kundi pano orin. Yung uh, CIT University na mag-push. And uh, we are looking towards... Probably, CITU going in for the finals. Nagagana pin bukas, same time, and a same channel. Ito sa Twitch TV slash Mineski TV. So idagdag ko na rin sa mga promote na magsubscribe na kayo dahil marami tayong perks. Di pa ngalang kayo. Pero darating na easy lang kayo. So di na ipa na pagkabastos mga kaibigan. Wala nang antore di na ipa. Uli, wala kaya stormy storm. Sige na tayo siyono hinahabol. Sino mo na sa sakta dito? Buto ba kay Kintaro? Uy! Almost vacuum to lockdown si Kuya Kintaro pero nothing is home. Nakapag-blink out siya in the nick of time at mukhang riot na po ito. May nahul na kagad ES remove. So no echo slam para sa Uno Recolet. Sumaban din na si Kintaro. Naku po si John Rica! Bakit ka nandyan pre? Hindi ka uultihan yan. Papanoorin ka lang na mamatay. I think the primary target would be Spectre if ah Kintaro can lock him down with Reaper's Sight. He is good. Mamaya na yan. Nagbabadya na dito ang CIT University. I think they're on their way to push the Tier 3 bot. Ayan na, hinitilan na yung mga kepepas. Nagbato na ng yellow. Binagga. Ako po, parang Titanic na nagalaw na. Kumasok na. Sinong inuot? Agoy. Si Kintaro, tinaimingan lang mga kaibigan. Nang napakagandang ano, Blade Man. Pero okay lang yan. May ages ako. Sigawan muna sila 21 pilots. Nag-ulti pa si Playing for what? Pero mamatay siya kagad. Dumating na si ES. Na merong ano dito. Echoes na pwede niya magagamit. Precious 21 pas nakapag... Hindi siya mamatay. Makapag-blink out siya to safety. At nandito si Kintan to heal him out. Not to mention may mechanism pa ata. Cool down. 40 seconds. Pero okay lang yan. Kintan still alive. Meron siyang Octarine Core. Vinacuum siya dito. Pero wala lang mga kaibigan. No vacuum means no life. Blinkin mo lakit 21. Para sila siya kagad. Naku po, John Lee ka na uli. So ngayon, mula sa on-point aggression, plus track. Naku, kung may blink ka lang! Kung may blink ka lang, eh, post lang na. Pero yun yan, sinasabi ko kanina. Na coming in from uh, hyper aggression, plus track, track gold, plus yung uh, dominance ni Necropos, eh, sobrang laking gold gain ang meron ngayon sa CIT University. 20K! Gold advantage at 28 minutes in. 15K XP naman. So, isipin nyo, bawat isa sa kanila, tig to 3,000 XP ang lamang. Sa gold naman, tig a 4,000 gold ang lamang nila. Tama ba ang mat? Fail. Ayan, tama. At ngayon, lagpas ng limang libo. Tigli liman libo ang agwat ng bawat isang hero ng uh, CIT University. Kung baga, kung, kung even yung spread ng goal. At uh, looking at the net worth right lang, kitang-kita mo naman, ang pinakamayaman sa Uno Recoletos is just at 20 net worth. Samantalang almost at 20k na si Kintaro at 17k. Diba? O, oh, tapos yung Aghanim Scepter. Naku po, may mag mapapaaltab na lang dito. Abangan natin. Kung sino dito yung mag-Facebook muna. Kapag tinamaan ng magaling. And I am sure that won't be Razor. Kasi Razor can just type his blade mail. Para hindi siya dito sumano ng galit. Ayan, ito sa... Sarap, beautiful. Beautiful Dota. At naku po, ito na. Nagbabadya na. Wasak ba yung... O, ano? oh, wasak yung Tore. Pero Rax is still intact. Para sa Uno Recoletos. Pero si ATU is looking towards finishing this game, I think. Sama-sama na yung apat. Yung isa dito mag-isa. Alone in the dark. Next time, walang tinamaang hero. Wait lang lahat. Nag-blink in na po. Si 21 Pascal na ganda. Ako nag-ulti na naman po siya. Na may blade mail tinikman niya. Pero okay na naman kasi nakasatis siya. So si Inis will do the trick. He generated his HP. In a quick amount. Pero at the very least, eh magpe-Facebook muna si Razor. Kape ka muna, pre. Wall? What? Wall para kay, ano, Tusk. But it would be effective at least killing one hero. 
The problem is Kintar is just on fire right now. Stormy Storm, nakita ka pa saan ka pupunta. Patay na ang hard carry ng Uno Recoletos. And if you would ask me, eh, halos ito na yun eh para sa match na ito. Hindi mo ganun katapang ang si AB University. Just blinking in. Anytime may pakita silang hero. Uppercut pa. Lagyan na ng track. Sinigawan, patay. Si Pars, hindi na naman po nakapag-ulti. At isa rin siya. Sasama sa Facebook group. Grabe. Wow na lang ang masasabi ni Kintaro dito. Hindi ko alam. I don't think you, you have to all chat sa ganitong class situation. Oo na. Lamang na kayo. Kayo na malakas. You don't have to rub it in. At hindi mo pwede sabihin biro lang yan. Hindi mo pwede sabihin biro lang yan. Ito, oo, oh, malakas kayo dito. Pero payong kaibigan lang. Ang pinapromote nga natin dito sa sinasaan eh. Sa NCCL, ano eh. Kumbaga parang kamaradiri eh. Diba? At saka sportsmanship. So parang, ano lang naman to, uh, gripe ko lang naman. Saan naman? Huwag naman kayo ganyan, diba? So yun yun naman ang buhay nyo. So anyway mga kaibigan, uh, dinay-dinay-dinay lang si Eddie University dito ang pagwawasak ng base ng University of uh, Negros Occidental Recoleto. At kaya na nga hindi nila marirecollect kung ano man ang nasira dahil parang tiwala lang itong base ninyo kapag nasira na wala na Oops, nag ulti, tingin natin kung may magagawa sila vacuum into the wall and that, uy, okay medyo smart move pero in ulti alam na naman sila, blink in eh, hindi pala blink in yun, lakas eco slab na huli ni Pars dito, marami-rami oh, pero problema, hindi lang ganun yung problema eh. hindi lang si ano hindi lang isa kundi yung lima ang sobra lang talagang taba dito sa ano, si Eddie University and again as what I've said it is another 2-0 CID University would be moving towards the winners hindi pala winners finals towards the finals nagaganapin bukas pero ngayon naman hindi pa tapos ang uh, takbuhin ng Uno Recoletos they, are, they would be dropping down in the lower bracket and gonna face uh, Ateneo de Davao ayun Ateneo de Davao Team Cypher para sa, sus sa susunod na laban. Again, my name is Deng from Minesi TV. And uh, oo nga pala, yung mga nag-type nung inyong mga entries, eh, pagkakataon nyo na para i-type nyo ulit yung exclamation point ESGS ticket, please, para magkaroon kayo ng chance na manalo ng ESGS tickets. Magbubuno ta na mamaya. Uh, ngayon pala. So, last chance nyo na po ito at uh, ipipm namin yung mananalo via Twitch. Via Twitch, ha? Baka sa Facebook kayo mag-antay, anak naman ng... O, oh, yan po yung ating rules. Napalupet. Pinapaikot natin yan. So, yan lang. Abangan nyo lang, guys. Uh, Mamaya-maya sa inyong inbox sa Twitch channel, sa, sa Twitch account ninyo, eh, may ku makukuha nyo yung... Uh, PM namin kung kayo nga ang isa sa mga nanalo ng ipapamigay naming limang tickets para sa eSports and Gaming Summit. So, yun nga, mga kaibigan. Uh, konting pahinga lang tayo. The next game would be uh, Uno Recoletos laban sa Ateneo de Davao University para sa lower bracket best of three. Dito lang yan syempre sa National Cyber Collegiate League Visayas and Mindanao Dota 2 Playoffs of course brought to you by Minesky Infinity. My name is Denki. Easy lang kayo. Ito na.
is the bee vampire type.
and i hope you're never going to be vampire territory.